আসসালামু আলাইকুম পিএইচডি টু এইচটিএমএল কনভার্সনের তৃতীয় পার্টে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মুতালেব হোসেন তো অলরেডি আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে স্ট্রাকচার কমপ্লিট করেছি বেসিক যে স্ট্রাকচার সেটি কমপ্লিট করেছি এখানে এবং বিভিন্ন সহায়ক ফাইলগুলো আমরা এখানে লিংক করে নিয়েছি এবং এর সাথে আমরা আরও কিছু কাজ করেছিলাম হেডার থেকে লোগো এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি কিন্তু সেভ করে নিয়েছিলাম এখান থেকে তো আজকে মূলত আমরা এই হেডার পার্টটা ডিজাইন করব তো প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি লঘু এবং এখানে কিছু মেনু অপশন আছে এবং এখানে কিছু কন্টেন্ট আছে তো আমরা এটি প্রথমে ডিজাইন করব এটি ডিজাইন করার জন্য আমরা এখানে চলে আসব এখানে এসে আমি এখানে একটি সেকশন নিচ্ছি সেকশন ওকে সেকশনের একটি ক্লাস দিয়ে দিই ক্লাস সাপোজ ব্যানার ব্যানার এর মধ্যে আমরা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে এখানে কিন্তু কন্টেন্ট আছে তো কন্টেন্টের উপরে কিন্তু লঘু এবং মেনু দুটি কিন্তু দুই পাশে তো এই এই দুটিকে দুই পাশে রাখার জন্য এখানে আমরা আরেকটি ডিপ নেব তো এখানে একটি আমরা হেডার যেহেতু একটি হেডার পার্ট একটি হেডার ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি হেডার এর ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ হেডার হেডার এরিয়া ওকে এরপরে এর মধ্যে আমরা আরও কিছু কাজ করব হেডার কন্টেন্ট রাখার জন্য আমরা এখানে একটি ডিপ নিয়ে নেব ডিপ ক্লাস হেডার কন্টেন্ট হেডার কন্টেন্ট ওকে এরপরে আমরা লঘু রাখার জন্য এখানে একটি ডিপ নিয়ে নেব লঘু এ এখানে ইন্ডেক্স ফাইলটি লিঙ্ক করে দেব এবং এর মধ্যে একটি আইএমজি ট্যাগ নিয়ে নেব ইমেজেস ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্য থেকে আমাদের ইমেজটি এখানে লিঙ্ক করে দিতে হবে লঘু ডট পিএনজি ওকে এটি লিঙ্ক করে দিলাম এবং অল্টারনেটিভ ট্যাক্স এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি লঘু এরপরে লঘুর পরে আমাদের থাকবে হচ্ছে মেনু তো এখানে নেভ ইউএল এল আই এন টু ফাইভ এ এইচ আর ইএফ ইকোয়াল হ্যাস এবং ডিফল্টভাবে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ার্কস বা আমি এখানে হোম দিয়ে দিচ্ছি হোম দিয়ে দিলাম ওকে এখানে কিন্তু অপশনগুলো চলে এসেছে তো এবার আমরা এখানে যে যে অপশনগুলো আছে আমরা ফটোশপ থেকে দেখে নিই যে প্রথমেই আমরা এখানে আসলে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না তো আমরা একটি কাজ করি এটিকে একটু জুম করে নিই তো জুম করে ফিচার তো আমরা এখান থেকে যদি কন্টেন্ট এই কন্টেন্টগুলো কপি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে টেক্স টুলে একটি ক্লিক করতে হবে দেন এখানে একটি ক্লিক করতে হবে এই লেখার উপরে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি মেসেজ চলে এসেছে তো এখানে মূলত রেলওয়ে বোল ফোনটি ব্যবহার করা হয়েছে তো এই ফোনটি আমাদের পিসিতে না থাকার কারণে ফন্ট স্টাইলটি কিন্তু এবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে এই ফোনটি ব্যবহার করতে চাই তাহলে এটিকে ইম্প্রুভ করে নিতে হবে আমি ইম্পোর্ট করে একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমরা এখান থেকে কন্টেন্টগুলো কপি করে নেই এখানে কপি করে পেস্ট করে দিলাম এরপরে আবার মুখ টুলে ক্লিক করতে হবে দেন আবার টেক্সট টুলে ক্লিক করে সাপোজ আমি টেস্টিমোনিয়ালটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি টেস্টিমোনি আচ্ছা ফিচারের পরে হচ্ছে ওয়ার্কস আওয়ার लघु मेनु दो आलदा रखबो तो मेन क्लस दिए दी ক্লাস মেন মেনু ওকে আর যেটি বলছিলাম যে লঘু এবং মেনু দুটিকে যেহেতু প্লট লেফট রাইট করতে হবে সেই জন্য আমরা এই যে এই দুটি যে ডিবের মধ্যে আছে সেই ডিবের একটি ক্লাস অ্যাড করে দেব ক্লেয়ার ফিক্স ক্লেয়ার ফিক্স ওকে এরপরে আমরা হেডারের পরে সেকশনের মধ্যে হেডারের পরে আমরা আরও কিছু কন্টেন্ট অ্যাড করব এখানে একটি ডিপ নিয়ে নিচ্ছি সাপোজ এর ক্লাস দিয়ে দিলাম কন্টেইনার কন্টেইনার তো আমরা একটু দেখে নিই আমরা এই জেপিজি ফাইলটা এখানে যেটি ওপেন করে রেখেছি এটির থেকে দেখে নিই তো এখানে কিন্তু অনেকখানি গ্যাপ আছে এবং মাঝখানে কন্টেন্টগুলো তো এটি করার জন্য আমরা অলরেডি এখানে কন্টেইনার নিয়ে নিয়েছি তো এরপরে 
এখানে আমরা আরেকটি ক্লাস নিয়ে নেব রো নামের এবং আমরা আরো কিছু ক্লাস এখানে কলামের ক্লাসগুলো নিয়ে নেব তো কল এমডি 10 ওকে আর আমরা যে দুই ফাঁকা থাকলো সেটি দুই পাশে ফাঁকা রেখে দেব তো কল এমডি অফসেট অফসেট 1 তাহলে কি হবে ডান পাশে এবং বাম পাশে 1 1 করে ফাঁকা থাকবে তো এর পরে আমাদের মূলত রাখতে হবে হচ্ছে কন্টেন্ট গুলো তো কন্টেন্ট রাখার জন্য এখানে আমি আরেকটি ডিভ নিয়ে নিচ্ছি ডিভ এর ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি सपोज ব্যানার কন্টেন্ট ব্যানার কন্টেন্ট ওকে ব্যানার কন্টেন্ট তো ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে একটি h1 একটি p এবং একটি a ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি এই জোন এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে এই বড় কন্টেন্টটি তো এটি এখান থেকে আমরা কপি করে নেব তো প্রথমে আমাদেরকে এখান থেকে মুভ টুলে একটি ক্লিক করতে হবে এরপর টেক্সট টুলে আবার ক্লিক করে এখানে ক্লিক করতে হবে ওকে এবার এখান থেকে কন্টেন্ট একটু কপি করব এখানে পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এখানে এন্টার চলে এসেছে ওকে এরপরে দ্বিতীয় কন্টেন্টটি কপি করতে হবে তা আবার আমাদের মুভ টুলে ক্লিক করতে হবে দেন টেক্সট টুলে ক্লিক করব এরপর এই কন্টেন্টের উপরে ক্লিক করব कंट्रोल ए दिए सिलेक्ट कर सी कंट्रोल सी दिए कपि कर लम दें एखे कंट्रोल भि दिए पेस्ट कर दिल ओके एखान ठीक कर दी ओके एरपर एखे जीटी आज फाइंड आउट मोर तो ये लिखे दी एखे हैश दिए दीची फाइंड ओके ये लिखे दिल तो ये देखे नहीं ठीक ठाक एस कि ना सब कन्टेंट क्यों चले तो करते पिछनर जो बैकग्राउंड इमेज टी आटे लिंक कराते हैं कि देखल एक देखे नहीं अच्छा ठीक ठाक है तो सी एस एस करते हैं फंड क्योंकि एड करते हैं फंड गो आलदा तो फंड गो एड करते तो फंड एड कर प्रथम चले जा गूगले ओके দেন গুগল থেকে আমরা ওইখানে যে ফন্টটি দেখেছিলাম আমরা ফন্টের ফন্ট আরেকবার একটু দেখে নিই যে এখানে আসলে কি ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তো এখানে একটি ক্লিক করব আচ্ছা আমাদের পুনরায় এই যে হিস্টোরি থেকে একদম শুরুতে আসতে হবে তারপরে মুখ তুলে ক্লিক করে এখান থেকে টেক্সট তুলে ক্লিক করে এখানে আরেকটি ক্লিক করতে হবে तो एखान जस्ट हमें जो सिलेक्ट दिस फंड ये एक क्लिक करब दें ये सिलेक्ट हो जाए चाहले ये एखान डाउनलोड कराते अथवा सरसर लिंकटी फाइले लिंक कर दिए क्ष कराते लिंक कर दीची हमारे स्टाइल डट सी एस एस पेजर उपरे एरपर कि करते हैं ये फंड फैमिली एटी कपि करते ये कपि कर स्टाइल डट सी एस एस पेज जेटी आ स्टाइल डट सी एस एस बडी एखे जस्ट पेस्ट पेस्ट कर देव तो पेस्ट कर दी सब सब किस फंड फैमिली क्योंकि चेन्ज हो जाए चेन्ज हो गए ओके एरपर हम जे क्षेत्र करब अच्छा एक विषय आप फंडी हमें एकटू देखे नहीं सैडे सब फंड की फंडी व्यवहार कर अच्छा तो ये बडी तेना जख जेखने दरकार तक से व्यवहार करब तो मुहूर्ते बडीते ही थक परवर्ती चेन्ज कर दीची एन बैकग्राउंड इमेज टी एखे नहीं आसब तो बैकग्राउंड इमेज टी नहीं आसार जो हमें सी एस एस फाइले चले जाब दें सी एस एस फाइल थे एखे क्लस दिए क्लस दिए हे बनार तो ये लिखते हैं बनार बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज इल इल मध्य इमेजेस फोल्डार थे अच्छा जेहतु हमारे ये सी एस एस फोल्डार आखान बेर होते हैं दें इमेजेस फोल्डारे मध्य थे हेडार बीजी ओके तो देखे नहीं ठीक ठाक आसा 
ইমেজটি কিন্তু চলে এসেছে তো আমি আসলে যেটি বলতে চেয়েছিলাম মাঝে ভুলে গিয়েছিলাম যে এখানে টাইটেলটা চেঞ্জ করব এবং ফ্যাব আইকনটা অ্যাড করব তো এটি করার জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল পেজে আসব দেন এখানে এসে টাইটেলটা প্রথমে আমরা চেঞ্জ করব টাইটেলটা দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ অ্যাক্টিভ বক্স অ্যাক্টিভ বক্স ওকে এবং ফ্যাব আইকনটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেব লিঙ্ক ক্লোন ফ্যাব আইকন ফ্যাবাইকন ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে থেকে লোগো ডট পিএনজি আমরা দেখে নিই হুম এখানে কিন্তু চলে এসেছে 